இந்த ஈஸியான சன்னா கிரேவி பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் நான் அஞ்சு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை மெலிசாக ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் அதே மாதிரி ரெண்டு பெரிய தக்காளி கட் பண்ணது ஒரு ரெண்டு பீஸ் இஞ்சி ஒரு பத்து பல் அளவுக்கு பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் அண்ட் அது கூடவே ரெண்டு சின்ன பீஸ் பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கிறேன் கால் கப் அளவுக்கு தேங்காய் ரஃப்பாக சாப் பண்ணியிருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு அரை டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அரைச்ச பேஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சி இதுதான் வந்துட்டு நம்ம பண்ண போகிற கிரேவியோட பேஸ் கடாயில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு அது காஞ்சதும் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கிறேன் அது கூடவே ஒரு கொத்த அளவுக்கு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இந்த வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட் அதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதை பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து குக் பண்ணிக்கலாம் இந்த அரைச்ச பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை போக ஆரம்பிக்கிற ஸ்டேஜில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லிப்பொடி சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் அதை குக் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் மசாலா பொடியோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமா நான் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு வெள்ளை கொண்ட கடலை வேக வச்சுட்டு அதை சேர்த்துக்கிறேன் வெள்ளை கொண்ட கடலையோ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் இந்த கிரேவியோடு நல்லா குக் பண்ணியாச்சு அப்போ தான் அந்த கிரேவியோட ஃப்ளேவரில் அந்த கொண்ட கடலில் இன்ஃப்யூஸ் ஆகும் இப்போது இது நல்லா திக்காயிடுச்சு திக்கானதுக்கப்புறமா நான் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாம் இது கொதிக்கிற நேரத்தில் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளை கொண்ட கடலையை அவிச்சு தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதை வந்துட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா பவுடராக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு அதை வந்து இந்த கொதிக்கிற கிரேவியில் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து கலந்து விட்டு நல்ல ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் அந்த எண்ணெய் உங்களுக்கு தனியாக பிரிஞ்சு மேலே வர்ற வரைக்கும் இப்போ கிரேவியில் கம்ப்ளீட்டாக அந்த பச்சை வாசனை போய் எண்ணெய் பிரிஞ்சு மேலே வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்துட்டு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை தூவிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கிரேவி வந்துட்டு ரொம்ப திக்காக இருக்கும் இதை விட வந்துட்டு உங்களுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் இன்னும் கூட தண்ணி சேர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க வைக்கலாம் பட் நான் இதோட ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்துட்டு நல்ல சூட சப்பாத்தியோட சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் சப்பாத்திக்கு நல்ல திக்காக டேங்கியாக ஸ்பைஸியான ஒரு சன்னா கிரேவி ரெடி நம்ம யூஸ்வலாக பண்ணுறதை விட இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு டென் மினிட்ஸ்குள்ளே செஞ்சிடலாம் நீங்கள் கொண்டக்கடலை வேக வச்சுருந்தீங்கன்னா தேங்க்